ิปนี้นะคะก็จะมารีวิวการเดินทางไปทัสมาเนียไอแลนด์กันค่ะทัสมาเนียนะคะก็เป็นอีกเกาะเกาะหนึ่งหรือเป็นอีกรัฐหนึ่งเลยก็ได้ของออสเตรเลียโดยเกาะเนี้ยทัสมาเนียไอแลนด์จะอยู่ด้านล่างของเมลเบิร์นค่ะก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถขับรถไปได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็มีมาการอยู่เป็นเกาะที่เป็นติ่งข้างล่างเลยทัสแมนเนียไอแลนด์นะคะจะมีสัตว์ประจำเกาะคือทัสแมนเนียเดวิลถ้าใครเคยดูการ์ตูนจากพวกรูนี่ตูนของวอนเนอร์บัตเตอร์สมัยก่อนก็จะมีตัวแท้สีน้ำตาลน้ำตาลนี่ยังทำนะน่าจะพอคิดออกเลยทัสแมนเนียเดวิลก็คือตัวนั้นแหละค่ะการเดินทางไปทัสแมนเนียไอแลนด์นะคะไปได้หมด2วิธีก็คือ1นั่งเครื่องบินก็จะมีหลายสายการบินเลยที่บินไปลงที่เกาะโดยตรงนะคะใช้เวลาบินประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยแหละเพชรไม่น่าจะเหมือนกันก็จะบินจากเมลเบิร์นบินจากซิดนีย์หรือบินจากบริสเบนอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่เลยมีทั้งโลคอร์สแล้วก็ฟูลเซอร์วิสนะคะจะเป็นพวกจิสตาหรือว่าเวอร์จินแอร์ไลน์วิธีที่2นะคะที่จะสามารถเดินทางไปเกาะได้ก็คือการนั่งครูซนั่นเองครูซเนี่ยจะชื่อว่า Spirit of Tasmania ค่ะจะใช้ขึ้นข้างล่างให้นะคะเรือเนี่ยส่วนมากก็จะมีเวลา 1-2 รอบให้เราเช็คในเว็บไซต์ดูซึ่งเพจแนะนำให้เรานั่งเรือแบบโอเวอร์ไนท์เพราะว่ามันนั่งเรือคือ10กว่าชั่วโมงค่อนข้างเสียเวลาก็คือให้เรานอนในเรือแล้วก็ไปถึงเลยก็พร้อมเที่ยวก็คือเราจะขึ้นจากที่เมลเบิร์นนะคะท่าเรือเมลเบิร์นพอร์ตค่ะขึ้นไปถึงที่ฮัสมาเนียก็คือเมืองที่ชื่อดีเวนพอร์ตนะคะก็คือจะเป็นเมืองด้านบนของเกาะแล้วเราก็ขับไปเที่ยวได้เลยที่เพจไปเนี่ยเรือก็คือจะออกจากที่เมลเบิร์นหนึ่งทุ่มครึ่งไปถึงเกาะตอนเช้า6โมงคุณค่ะโดยเรือลำนี้ก็คือจะเป็นเรือที่ใหญ่มาก wow. เป็นเหมือนเรือครูซอารมณ์พวกดิสนีย์ครูซเลยนะในเรือก็คือมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมีเกมให้เล่นมีแบบพวกคาสิโนให้เล่นมีโรงหนังหรือว่ามีบริเวณให้อ่านหนังสือมีเล้าที่นั่งนะคะเรือก็คือกว้างขวางใหญ่มากเลยแล้วก็มีห้องนอนให้ด้วยซึ่งเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ถ้าเราไม่ได้อยากจะต้องการนอนห้องเขาก็จะมีบอกความเอ็นให้เรานอนซึ่งอันนี้ฟรีแต่ห้องนอนก็จะต้องเสียเงินนะคะซึ่งก็มีนะคะเราก็พาคุณพ่อมาด้วยเราก็เลยตัดสินใจที่จะจองห้องนอนค่ะโดยจองเป็นห้องเตียงของชั้นโฮสี่เตียงห้องก็ค่อนข้างโอเคเลยสะอาดกว้างขวานะมีห้องน้ําในตัวราคาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้จองไม่ได้ต่ออีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถนำรถขึ้นมาได้ด้วยซึ่งเพจก็ขับรถขึ้นมาเลยนอนบนเรือพรุ่งนี้นะคะลงเรือก็ขับรถเที่ยวต่อเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอารถเช่าใหม่เพราะว่าไปถึงแบบ6กโมงเช้าอ่ะมันก็แบบร้านเช่ารถก็ยังไม่เปิดก็เลยว่าเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วสําหรับเพจคือถ้าเทียบกับการที่ต้องไปขึ้นเครื่องบินก็คืออย่างวันก่อนเราไปเกรโอเชียนรถคือเราขับรถแล้วถ้าเราจะขึ้นเครื่องบินคือเราต้องรถทุกคืนแล้วก็อาหารโรงแรมมอนดิคืนพรุ่งนี้เช้าเช้าตู่ไปขึ้นเครื่องบินข้ามไปที่เกาะแล้วก็ต้องไปเอารถเช่าใหม่ซึ่งโปรเซสมันเยอะมากเลยคิดว่าเรือเนี่ยเป็นวิธีดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าถามว่าเรือถูกมากขนาดนั้นไหมไม่ก็ไม่ได้ถูกนะคะราคาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นตอนที่เพจรอบคำนวณดูแต่ว่าเออมันก็เซฟเวลาไปได้เยอะแล้วก็เราไม่ต้องจองโรงแรมนอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เช็คเอาคือจะเหนื่อยมากก็เลยนอนอันนี้ไปเลยห้องดีมากโอเคเลยแหละเดี๋ยวเราจะตัดไปให้ดูบรรยากาศในเรือกันนะคะที่เพจไปถ่ายมาให้ดูส่วนนี้จะเป็นห้องอ่านหนังสือนะคะหรือว่าห้องที่มานั่งทำงานตรงนี้เกมมิ่งนะคะเกมมิ่งนี่มีเกมให้เล่นด้วยอ่ะเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะ Xbox ฉะนั้นมาเรืออันนี้นะคะไม่ควรมานอนอย่างเดียวค่ะต้องใช้ฟาซิลิตี้ให้คุ้มวิววิววิวตรงนี้จะเป็นท็อปเด็กเลาช์นะคะพิซซ่าอ๋อมีพิซซ่านี่สั่งเป็นบาร์บีคิวชิคเก้นค่ะ11เหรียญค่ะนี้มีหนังให้ดูด้วยนะคะบนเรือจะมีลงค่ะค่าตั๋ว10เหรียญอันนี้เป็นอะไรน่าดูมากอันนี้เป็นเราเรือใหญ่มากมีอะไรอีกบ้างเนี่ยทาสมาเนียนมาร์เก็ตคิทเช่นเราไปข้างนอกจริงนะตรงนั้นเป็นเมลเบิร์นนะคะเขาเรียกอยู่บนเรือทุกคนเรากำลังจะสูบที่ตรงไหนครับเห็นไหมว่ามันพวกจุดขาว
hours later ตายกันทั้งโลกจ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้